the title of the topic is PKIX Management Functions. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द पी के आई एक्स मैनेजमेंट फंक्शन इस टॉपिक में यूज होने वाले जो फिगर्स हैं जो मटेरियल है दे हैव बिन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी असेंशियल्स एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्ड्स और इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स एंड दिस बुक वॉज पब्लिश इन टू जो पी के आई का जो डेवलप करने का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वो क्या है इट इज टू अक्वायर द पब्लिक कीज एफिशेंटली जो पब्लिक कीज है उनको आप एफिशेंटली कन्वीनियंटली और सिक्योरली आप क्या करना चाह रहे हैं इनको अक्वायर करना चाह रहे हैं तो इस मकसद के लिए आपने पी के आई को डेवलप किया है जो पी के आई एक्स है इट आइडेंटिफाइज ए नंबर ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन दैट पोटेंशली नीड टू बी सपोर्टेड बाय द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स वो कौन कौन से मैनेजमेंट फंक्शन है अब इन, इनको हम टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं जो पहला मैनेजमेंट फंक्शन है वो है रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन में क्या होता है इस फंक्शन में क्या होगा दिस इज अ प्रोसेस वेयर बाय ए यूजर फर्स्ट मेक्स इट सेल्फ नोन टू ए सी ए तो यहां पे इस पॉइंट पे क्या होता है इस फंक्शन में कि जो यूजर है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ अपने आप के साथ नोन करता है इट कैन डू इट डायरेक्टली और इट कैन डू इट डायरेक्टली विद इन डायरेक्टली थ्रू दिस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सो प्योर टू दैट ए सी एशूज ए सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फॉर दैट यूजर तो जो सी ए है वो सर्टिफिकेट इशू करने से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाता है थ्रू दिस फंक्शन तो रजिस्ट्रेशन कब शुरू होती है जो रजिस्ट्रेशन बिगिन द प्रोसेस ऑफ इनरोलिंग इन ए पी के आई रजिस्ट्रेशन यूजली इन्वॉल्व सम ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर म्यूचुअल अथेंटिकेशन तो आप क्या करते हैं म्यूचुअली अपने आप को अथेंटिकेट करते हैं और दिस कैन बी डन ऑनलाइन और दिस कैन ऑल्सो बी डन ऑफलाइन तो रजिस्ट्रेशन क्या होती है Typically, the end entity is issued one or more shared secret keys used for subsequent authentication. तो जो इस function की जो outcome है वो ये है कि जो आप आपने क्या करते हैं shared secret keys को exchange कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा function है it is initialization. Before a client system can operate securely, it is necessary to install key materials that have the appropriate relationship with the key stored some somewhere else in the infrastructure. तो जो पब्लिक कीज कहीं और स्टोर्ड है अब आपने अगर उनको एक्सेस करना है तो आप क्या करते हैं इनिशलाइजेशन के फेज में अब आप जो क्लाइंट सिस्टम होता है वो अपने आप को कुछ और मटेरियल अपने अंदर इंस्टॉल करता है सो so दैट उन कीज के साथ वो इंटरेक्ट कर सके इसकी एग्जांपल क्या है द क्लाइंट नीड्स टू बी सिक्योरली इनिशलाइज विद द पब्लिक की पहले उसने क्या करना है अपनी जो पब्लिक की है उसे सिक्योरली इनिशलाइज करना है एंड द अदर अशोर्ड एंड अदर अशोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रस्टेड सी एज to be uh, used in validating the certificate paths to ye initialization ka phase hai is initialization ke phase ke baad aapne ek aur function hai jiska naam hai certification ka phase isme kya kaam hoga this is the process in which a ca issues a certificate for a user's public key to jo user ne ek public key thi uske against ek certificate aapka ca kya karega is function mein is phase mein issue karega and it will return the certificate to the user's client system aur wo kya kar sakta hai usko post kiya ja sakta hai repository mein to ca kya karega us public key ke against certificate issue karega aur wapas us user ke jo client hai usko wapas bhijwa sakta hai aur kya kar sakta hai repository mein usko post kiya ja sakta hai fir ek aur function hai jiska naam hai key pair recovery key pairs can be used to support digital signature creation aapne jab digital signatures ko create karna ho उनको वेरीफाई करना हो या मैसेजेस को इंक्रिप्ट करना हो या डिक्रिप्ट करना हो या दोनों काम करने हो तो आपके जो की पेयर हैं वो यूज होते हैं नाउ वी हैव टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म अगर तो आपके जो डिक्रिप्शन कीज हैं अगर वो दे आर नो लॉन्गर पॉसिबल तो आपने क्या करना उनको रिकवर करने का एक मैसेज बताना सो वी हैव टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू रिकवर द नेसेसरी डिक्रिप्शन कीज वेन द नॉर्मल एक्सेस टू दिंग मटीरियल इज नो लॉन्गर पॉसिबल तो अगर आप जो आपके जो नॉर्मल की आप जो नॉर्मल एक्सेस है वो पॉसिबल नहीं है अदरवाइज क्या हो सकता है इट विल बी इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिकवर द इंक्रिप्टेड डेटा नाउ लॉस ऑफ एक्सेस टू द डिक्रिप्शन की कैन रिजल्ट फ्रॉम फ्रगॉटन पासवर्ड आप पासवर्ड भूल चुके हैं या आपकी जो पिन हैं वो आप भूल चुके हैं या जो आपकी डिस्क ड्राइव हैं वो करप्ट हो गई हैं या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो हार्डवेयर है वो डैमेज हो गया है तो आप, आपकी जो एक्सेस टू द डिक्रिप्शन की है is no more possible now the key pair recovery allows 
and entities to restore their encryption decryption key pair from an authorized backup facility ab aapne kya karna hai ek authorized key backup ka facility maintain karna hai or this is typically the ca that issued the end entity certificate ab aapne ye bhi ho sakta hai ki aapka ek function hai ki key pair ko update karna hai all key pairs need to be updated regularly that means aapne unko kya karna hai jo pichli key pair thi unko replace kar diya aur naya certificate issue karna hai update is required when the certificate lifetime expires and as a result of certificate revocation to revocation request is another function an authorized person advises a ca of an abnormal situation requiring certificate revocation kya reasons ho sakti hain ki jo private key hai wo compromise ho gayi hai jo aapki affiliation hai wo change ho gayi hai ya jo aapka naam hai wo change ho gaya to is case mein aapne revocate karna hai अपनी रिवोक करना है अपनी सर्टिफिकेट्स को फाइनली हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रॉस सर्टिफिकेशन अगर दो सी ने एक्सचेंज करनी हो इंफॉर्मेशन को तो उन्होंने क्या करना है दे हैव टू एस्टेब्लिश ए क्रॉस सर्टिफिकेट ए क्रॉस सर्टिफिकेट इज ए सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड बाय वन सी ए टू अनदर सी एट कंटेन्स ए सी सिग्नेचर की यूज फॉर इशूंग द सर्टिफिकेट तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो पी का जो स्टैंडर्ड है उसके जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको हमने स्टडी किया है